Witam, witam na kanale Jak to robi Kamila. Przy okazji tworzenia herbu rodowego zainspirowana pytaniem z grupy facebookowej Haft Diamentowy Jak przechowujesz swoje diamenciki? Stworzyłam to wideo. Obraz, który tu pokazuję jest robiony na czystym płótnie z nadrukiem tylko kwadracików i powierzchnią lepną. Filmy jak stworzyć projekt do takiego obrazu stworzyłam już wcześniej, do których zapraszam. Propozycję jednego z nich umieszczam w karcie u góry ekranu. Tak więc odpowiadając na pytanie Jak przechowuję moje zbiory? Mam pudełeczka. Jedno opakowanie i mniejsze opakowanie. To są kwadratowe. To jest jedno. W drugim mam okrągłe. Pozaznaczałam sobie je kropeczkami. Wykorzystałam również do tego pudełko po tiktakach. Jak widać, chociaż nie fajnie się z tego przesypuje, ale przy dużej ilości jest ok. Od standardowych też można wykorzystać. Ten czeka na swoją kolej. Oprócz tego mam zakupione w takich pudełeczkach po 2000 sztuk. I trzymam je tutaj. Dokupiłam jeszcze pudełka większe, aby właśnie przechowywać tak jak w tym dużym pudełku. Do tego będą mi służyć te pudełeczka. Zakupiłam swojego czasu zestaw takich torebeczek. koralikami i dostałam każdy kolor inny. To już jest część, bo sporo z tego użyłam. Zrobiłam sobie ze zwykłego kartonu i rolki od papieru kuchennego, przegródki i poukładałam je numerami. Ale to jeszcze nie wszystko. Gdyż pozostałą i największą część trzymam w pojemniku w workach są tu torebeczki żyłkowe i torebeczki zgrzewane tego typu. To są rzeczy, które zostały z poprzednich projektów. Te diamenciki. Widać nawet symbol jest i numer tych diamencików. I po prostu wrzucam je do worka, który sobie opisałam numerami. W taki sposób, partiami od 700 do 900 i takich worków mam tu tyle. To są moje zbiory. Oprócz tego chciałabym to ogarnąć, więc zaczęłam robić sobie takie wzorniki. Oczywiście można kupić gotowy, jak najbardziej, ale to nie znaczy, że te odcienie będą dokładnie takie same, jak ja mam. Więc zdarzyło mi się kupić czyste płótno, które było ciut za duże, bo cena mi się akurat zgadzała. Wolne miejsce to są jeszcze te koraliki, które mam albo nieotwarte torebeczki, tylko te poprzyklejałam, które akurat są albo w pudełeczkach otwartych. I w ten sposób mam już tyle wzornika, Myślę, że poświęcę na to osobny filmik i pokażę, jak to zrobiłam do końca. Tak wygląda mój bałagan. Opanowuję go przez prowadzenie sobie rejestru w komputerze. Spisuję w sumie na oko, bo raz sobie przeliczyłam tylko ile jest koralików w torebce. Na przykład 
takiej i wzrokowo ile jest ilościowo na przykład w tym pudełeczku i później już porównujesz. Tu na przykład jest 150 sztuk, tutaj określam, że jest 200. No może więcej, 200. 250. Wpisuję to sobie na oko, bo to jest informacja dla mnie. Jeżeli tam jest więcej, to nie ma problemu. Byle by nie było mniej, nie zabrakło. Przez cały rok używania diamencików trochę już mi się pomieszało, trochę mi się liczba nie zgadza, albo opakowanie, które sobie zaznaczam. Tak więc teraz robię porządek z tym. Wyciągnęłam jeden worek. Jak widać, je sobie po trzy setki rozkładałam i posegregowałam 300, 200 i 100. Jak widzę, że 300 jest z numerami najwięcej, więc zasłużył chyba na osobny worek. Te dwa będę trzymać razem, ale oprócz tego w miarę możliwości pochowam do pudełek i uwzględnię na swoim arkuszu kalkulacyjnym. Tu pokazałam na tacce ile jest 100 sztuk zgarniętych na początek tacki 200 i 300 w pudełeczku również tu na tych trzech woreczkach mam liczbę oryginalną ilości diamencików w środku od lewej woreczek, który już użyłam i napisałam sobie, że tu jest 700 sztuk Woreczek w środku, oryginalnie zapakowany, 462 sztuki i ostatni woreczek po prawej, 200 sztuk. Także też wzrokowo możemy określić później ilość diamencików, sugerując się tymi wielkościami. A jak ogarniam to w arkuszu kalkulacyjnym? Tu w pierwszej pozycji, gdzie widać literki W, zaznaczam sobie wzornik który już zaczęłam robić i koraliki, które już są przylepione. W kolumnie numer, oczywiście numer koloru, stan obecny, czyli szacowana ilość koralików, którą mam i tu obok, w tej kolumnie, stosuję symbole do zaznaczenia, w jakich pojemniczkach się one znajdują. Stosuję tu oznaczenie P, jako pudełko, te jako torebka, czyli te, które trzymam w kartonie z przegródkami, M woreczki skrzewane, małe, które trzymam w dużym pojemniku, razem z woreczkami tu zaznaczonymi W. Do tego O, to są te okrągłe pudełeczka i dojdzie mi symbol D jako do dużych okrągłych pudełeczek nowo zakupionych. Dodatkowo w nawiasie zaznaczam, jeżeli na przykład małych torebeczek mam więcej niż jedną. To samo robię, jeżeli mam z woreczkami podobną sytuację. No ze względu na to, że później łatwiej mi będzie oszacować i jaka ilość jest w moich zbiorach, nie szukając specjalnie dodatkowo i przetrzepując całe worki. Pojemniku. Dla informacji, w małych woreczkach zgrzewanych jest po 150 sztuk, w torebeczkach, które mam w kartonie, jest po 200 sztuk. Okrągłe, oczywiście, jak już mówiłam, 2000, a woreczki i pudełka określamy sami. Ptaszek czy V w tej kolumnie następnej w tym momencie oznacza tylko, że sprawdziłam ten kolor. Normalnie moją następną kolumną jest użyte, czyli jeżeli robię własny projekt, to wpisuję ile w danym projekcie jest zaplanowanych koralików w tym kolorze do wyklejenia. A w następnej kolumnie wpisuję skąd je wzięłam. Tutaj akurat widać W, czyli używam woreczek. Jest mi to potrzebne, gdyż po skończeniu zrobienia projektu Podejmuję sobie zaokrągloną liczbę z tej głównej, czyli ze stanu obecnego. Tak jak tutaj mam na przykład w 168 kolorze 500 sztuk, 
odejmę 100, bo zaokrąglę, bo mogło mi coś spaść i wpiszę sobie, że jest 400 sztuk i wykasuję z użytych i skąd pozycję, by tam już nic nie było. Będzie to oznaczyło, że już jest zaktualizowane. Mam jeszcze kolumnę do zamówienia w przypadku, gdy chcę sobie zapisać brakujące koraliki. Według szacunkowej liczby w tej chwili mam 381, prawie 382 tysięcy koralików. Są to tylko rejestrowane koraliki kwadratowe, gdyż okrągłych mam mniej. Mieszczą się one w jednym pojemniku z pudełeczkami, więc łatwo mi jest umiejscowić dany kolor. Przy kwadratowych ciężko mi było znaleźć kolor, umiejscowić go, więc wyrobiłam sobie taki system, który się u mnie całkiem dobrze sprawdza i ułatwia mi pracę. Zostały jeszcze dwie rzeczy, które chcę powiedzieć. Jedna z nich to to, że chciałam też sprawdzić, czy faktycznie da się podłożyć pod czyste płótno wzór wydrukowany. Tu położę pod tym kawałkiem i podświetlając je tacką medową. Odsłonię, to lepiej było widać i sprawdzimy. Tak nie bardzo widać, jaśniej. Coś prześwituje. No niestety, mimo szczerych chęci, ja nie byłabym w stanie zauważyć na druku, na Kartce, gdyż płótno nie jest takie przezroczyste. Nawet gdybym nadrukowała sobie mniejsze, równe z tymi kwadracikami, ta metoda by się nie sprawdziła. I druga rzecz. Znajdując na internecie, na AliExpress, magnesy, które pomagają, postanowiłam też wypróbować swoje domowe się sprawdzają. Akurat tu przy mocowaniu uważam, że to jest świetna sprawa. Lepsze nawet niż standardowe przypinanie spinaczami. Z tym, że myślę, że jednak nie sprawdzi się przy tablicy ledowej, gdzie umocowuję, ale tu przy mocowaniu kartki, by mi nie uciekała. Super sprawa. Oczywiście link umieszczę do zakupu oryginalnych z AliExpress na poniżej w opisie. A tu w tej chwili będę korzystać z takich zwykłych. Być może sobie je zdobię samodzielnie. I to tyle na dzisiaj. W dzisiejszym wideo nie pokazywałam dużo technicznych rzeczy, jeżeli chodzi o samo wylepianie koralikami. Chciałam się skupić na głównym temacie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Ciebie zainspirowałam. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. Czekam na Wasze pytania i wszelkiego rodzaju sugestie. Pochwal się swoją pracą u mnie na grupie lub grupie Haft Diamentowy. Dziękuję za dzisiaj. I zapraszam po więcej.